ելի ծնողներ։ Մենք բոլորս մորացել ենք թե ինչ է դիֆտերիան, կապույթազը, փայտացումը եւ շատ քիչ բան գիտենք հեմոֆիլուս ինֆլուենցայի մասին։ Այս տեսաֆիլմում մեր մանկաբուժները ձեզ կպատմեն այդ հիվանդությունների մասին։ Եվ եթե ձեր փոքրիկներին հրավիրել են պատվաստման եւ դուք դեռ տատանվում եք, խնդրում եմ, ինչե՞ որոշում կայացնել է դիտեք այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, եկեք խոսենք դիֆտերիայի մասին։ Դիֆտերիան ծանր վարակի չիվանդություն է, որը առաջանում է մանրեի կողմից առաջացած թույնի պատճառով։ Հիմա էկրանին մի քանի ոչ այնքան հաճելի լուսանկարներ գտնենք, սակայն այդ կարևոր է որպեսի ավելի հստակ պատկերացնենք թե ինչի հետ գործում։ Ինչ է անում թույնը? Թույնը ինքնին առաջացնում է փառ, որը պատում է երեխայի շնչուհիները, կոկորդը, որը կարող է շատ վտանգավոր լինել։ Խանգարում է կլմանը, խանգարում է շնչառությանը։ Թույնը կարող է նաև ազդել մի արթերի վրա, եւ եթե ազդում է մի արթերի վրա, կարող է առաջացնել խառես, իսկ հիվանդության ամենածանր ընթացքի դեպքում կարող է ախտահարվել սիրտը, սրտի էլեկտրական համակարգը եւ առաջանալ սրտի ռիթմի խանգարում, ծանր դեպքերում նաեւ սրտային անբավարարություն։ Եվ այս դրսևորումների դեպքում դժբախտաբար կարող է նաեւ դիտվել հիվանդի մահ։ Բժշկուհի ի՞նչ դուք ասացիք որ փառը կարող է պատել շնչուղիները։ Իսկ դա շատ վտանգավոր է։ Ցավոք այո, վտանգավոր է փառը, քանի որ այն ամբողջությամբ կարող է պատել շնչուղիները եւ առաջացնել շնչառության կանք։ Եկեք խոսենք նաեւ հիվանդության փոխանցման մասին։ Հիվանդության տարածումը շատ բարձ ճանապարհով է տեղի ունենում, հիվանդ անհատը հազի կամ փրշտոցի միջոցով փոխանցում է հիվանդության հարուցիչը մանել։ Եվ մոտավորապես երկու շաբաթվա ընթացքում հիվանդը վտանգավոր է շրջապատի համար, քան որ շարունակում է տարածել մանել։ Կարևոր է հիշել, որ նույնիսկ համապատասխան բուժման պայմաններում դիֆթերիան կարող է ունենալ մահացու երկ։ Ի տարբերություն օրգանիզմում ընթացող ոճակ են այդ պրոցեսների հազը ծնողնային անհանգստացնող ամենահաճախակի գանգատն է որովհետև այն ակնառու է եւ թեկուզ եւ ինտուիտիվ բայց ծնողները գիտակցում են թե ինչքան տարբեր կարող են լինել հազի պատճառները այսօր խոսելու են կապույտ հազի մասին կապույտ հազը մարեով հարուցված հիվանդություն է ահա տեսնում ենք բակտերիան որը հարուցում է կապույտ հազը Ախտահարման արդյունքում տեղի ունենում բրոնխների, մանր բրոնխյոլների դորձաթաղանթի բորբոքում եւ այդ բորբոքման հաշվին բրոնխի լուսանցքի նեղացում։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, որ գործ ունենք հենց անմիջապես կապույտ հազի հետ։ Լավ հարց է, ուրեմն պետք է խոսենք հիվանդության փուլերի մասին։ Առաջին փուլում հիվանդությունը չի տարբերվում սովորական վիրուսային վարակի ախտանիշներից, այսինքն այսպես ասած մրցատության ախտանիշներով է դրսևորվում։ Երկրորդ շրջանում հազն աստիճանաբար ավելանում է, սկսում է նոպայաձև հազի շրջանը։ Այդ ընթացքում երեխան դառնում է խիստ լարված, դառնում է կապտավուն մատների ծայրը, քթի ծայրը կարող են լինել գունատ, կապույտ։ Կարծում եմ հիմա ճիշտ կլինի լսել, թե ինչպես է հնչում կապույտ հազը։ Այս փուլում երեխան կապտում է, դառնում է շատ խիստ լարված, կարծես թե պայքարում է իր բաժին օթը շնչելու համար։ Այս փուլին հաջորդում է երրորդ շրջանը, լավացման շրջանը։ Ուսուցիչ մեկ հարց, մրցածությունը արդյոք կարող է կապույտ հազով հիվանդանալու պատճառ դառնալ։ Մրցածությունը կարող է նպաստել, բայց պատճառ դառնալ չի կարող, որովհետև հիվանդությունը հարուցված է մանրեով եւ բարակման միակուղին օթակաթիլային ճանապարհն է, այսինքն հիվանդի հետ շփում է։ Հիմա շատ կարևոր է լսենք ու կարող ենք նաեւ գրառել, թե որոնք են տագնապի նշանները եւ որոնց դեպքում պետք է դիմել բժշկի։ Եթե հազացողը նորածին է եւ դերևս չի հասցրել ստանալ բոլոր պատվաստումները, եթե հազն աստիճանաբար ավելանում է դառնում խիստ արտահայտված, այդ ընթացքում գունատվում է, կապտում է, եթե հազի նոպայից հետո առաջանում են փսխումներ, բալի կշատ հիվանդ տեսք ունի, չի կարողանում ուտել, այդ դեպքում եւս պետք է դիմել բժշկի։ Կասեք խնդրում եմ, արդյոք տնային պայմաններում կարելի է բուժել կապույտ հազը։ Ոչ, որովհետև կապույտ հազի դեպքում ինքնաբուժությամբ պետք չի զբաղվել, յոդով կարակները, չգիտեմ, անանուխով, մանանեխով, թրջոցները, կոնյակով մերսումները դրանք անոքութ են, նույնիսկ կարող են վատթարացնել իրավիճակը։ Կապույտ հազը բուժվում է հակաբիոտիկներով մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում։ Ճիշտ է հակաբիոտիկով բուժումը կանխարգելում է հիվանդության տարածումը, բայց չի կանխում եւ չի բուժում հենց հազը։
Այսօր միասին քննարկել ենք ամենավտանգավոր հիվանդություններից մեկը։ Տեսնում եք ավազով խաղացող երեխաներ։ Ինչ եք կարծում, որևէ անհանգստանալու առիթ ունենք։ Այո համաձայն եմ, մենք ունենք անհանգստանալու առիթ, քանի որ երեխան, ով խաղում է ավազում, կարող է ունենալ փայտացումով հարակվելու վտանգ։ Նախկինում այս հիվանդությունը կոչվում էր բոբիկ ոտքերի հիվանդություն։ Առաջին անգամ այն ախտորոշել է հիպոկրատը ում որդին իդեպ մահացել է հենց այս հիվանդությունից։ Պայտացումը խիստ վտանգավոր, մահացու, բայց կանխարգելելի հիվանդություն է։ Այն հարուցվում է հատուկ բակտերիայով, որ նապրում է Եվ ամենապոքր վնասվածքի կամ կերծվածքի արդյունքում այդ բակտերյան կարող է թապանցել օրգանիզմ, արտադրել հատուկ թունավոր նյութ, որը նի արդաթելերի միջոցով պոխանցվելով մեր ողնուղ է գլխուղեղ, կարող է առաջացնել � պանգարել երեխայի ազատությունը։ Սակայն պետք է հաշվի արնենք, որ երեխան, ով չի պատպաստպել պայտացման դեմ և խաղում է ավազների հետ, ունի մեծ վտանք կերծվածքի կամ վնասվածքի դեպքում ձերգվերելու ոչ ծերիլ պայմաններում ծնդաբերության ժամանակ, եթե ծնընդկանը պայտացման դեմ պատվաստում չի ստացել։ Հիվանդության աղտանիշները սկսում են զարգանալ վարակվելուց մեկ երկու շապհատ անց։ Նախ երեխան կարող է ունենալ գլխացա, վանհանգստություն, ապա նաև կարող է դիտվել դիմային մկանների կծկումներ, դրան կարող են հաջորդել ծամիչ մկանների կծկումները, կուլտալու դժվարություններ, իրանի մկանների կծկում, կրծք Հայտացման հիվանդության մահացության տոքոսը շատ բարցր է։ Որից է մեկը լսել է հեմոքիլուս ինվլուենսա բե ինվեկթյայի մասին։ Մեծ մասամ ծնողները այդ ինվեկթյայի մասին առաջին անգամ լսում են, երբ մանկ թոքերի, գլխուղեղի, հոդերի, ոսկրերի և այլն։ Հեմոֆիլուս ինվլուենսան ապրում է առողջ մարդուկ թի և բերանի խորոչում, սակայն տարբեր իրավիճակներում այն կարող է տեղափոխվել դեպի այլ օրգաններ առաջասնելով համապատասխան օրգանի թարախային բորբոքում։ Հիվանդացություն կե անցնում վարակումից միջև աղտանշաններ առաջանալը, սակայն միջինում դա մի քանի որ է տևում։ Բրժկույի ճան, դուք նշեցիք, որ մանրեն կարող է տեղակայվել կթից և բերանից պոխանցվի այլ որգաններ։ Ե� կաղտահարվի։ Այո շատ ճիշտեք, որինակներ կարող ենք բերել, երբ ինվեկթյան տեղակայում է թոքերում, առաջասնում է թոքաբոր, որը կարող է ու եկցվել հազով, տենդով, ընդհանուր վատ ինքնասկացողությամ, � մեծ մասամ ինվեկթյան ուղեքցվում է միշտ բարցր տենդով։ Ամենավտանգավոր դեպքերից է մակոգորդի բորբոքումը, երբ կարող է առաջանալ կյանքին սպարնացող իրավիճակ կապատ շնչարական կանգի հետ։ Նշաց ես որևից է աղտանիշները ի հայտ գալու դեպքում, պետք է դիմել բժիշկին։ Աղտորոշումը հաստատելու համար մեզ ոգնության են գալիս Մարիաբյանական հետազոտությունները։ Սիելի ծնողներ, այս բոլոր հիվանդու